বন্ধুরা গুড আফটারনুন আমি বনি আমিন এখন ল্যাপিংটন নামে সিডনি শহর থেকে একটু দূরে একটা নতুন গড়ে ওঠা একটা আবাসিক এলাকাতে এসেছি আমার কলেজে আছে কিন্তু আমার ভাইয়ের ছেলে আমার ছোট ভাইয়ের ছেলে আমি তাদেরকে দেখতে এসেছি তারা একটা নতুন বাড়ি করেছে এখানে আজ বাইশ ডিসেম্বর দু হাজার এই মুহূর্তে বেলা হচ্ছে সোয়া চারটা আকাশ মেঘলা একটি আর্দ্রতা আছে গাটা চুপসে যাচ্ছে গরম গরম তেমন না মোটামুটি আমি এখন নিজে আপনাদেরকে এই এলাকাটা কিভাবে গড়ে উঠছে সেটা ঘুরে 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 দেখাবো চলুন আমরা এবার একটু ঘুরে ঘুরে এলাকাটা দেখি বন্ধুরা আমি বনি আমি এখন সিডনি শহর থেকে দূরে একটি আবাসিক এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি এটা একটি নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে এই এলাকাটার নাম হচ্ছে ল্যাপিংটন ল্যাপিংটন সিডনির মূল কেন্দ্র বিন্দু থেকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে দেখুন সিডনি কিভাবে ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে একটা ফ্ল্যাট ব্রেডের মতো হাতে বেলা রুটির মতো কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে সিডনি একটি অতি দ্রুততম গড়ে ওঠা একটি শহর এটা প্রথম শুরু হয়েছিল দু হাজার সনের অলিম্পিকের বেশ কিছু বছর আগ থেকে অলিম্পিককে উদ্দেশ্য করেই সিডনি শহর বেড়ে উঠছিল আর সেই গড়ে ওঠা বেড়ে ওঠা আর থেমে থাকেনি একটা জিনিস আপনাদের বলতে হয় যে এইখানকার প্রায় বাড়ি ঘরগুলো যা দেখুন দোতলা তিনতলা যখন হবে তা কিন্তু ভেতরে কাঠ খড়ি দেয়া আর বাইরে থাকে ইটের আবরণ থাকে আমি একটা বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছি দেখুন কিভাবে কাঠ এবং পিস বোর্ড দিয়ে তৈরি এই বাড়িটা এখন এখনো তৈরি হচ্ছে এবং এই কাঠ খড়ির বাড়িটার বাইরে যখন ইটের সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া হয় তখন এই বাড়িটা হয়ে যাবে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই রকমেই দেখুন এখানকার যারা আছে তারা কাজ করছে এখনো এই রাস্তায় ব্যাপক ব্যাপক কাজ চলছে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ এই দেশে 
ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বাড়ছে আর এর উন্নয়ন বাড়ছে দেশে জনসংখ্যা বাড়ার অর্থ হচ্ছে আবাসিক ঘরের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা সিডনির খুব একটা বড় শহর নয় কিন্তু তাকে ঘিরে যেই আবাসিক এলাকা এবং অন্যান্য ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে সেগুলো হিসেব করলে সিডনি বৃহৎ একটি শহর আজ এই জনশূন্য বিরান এই আন্ডার কনস্ট্রাকশন এই আবাসিক এলাকাকে আপনি যেভাবে দেখছেন বছর দুয়েক পরে এসে দেখবেন এখানে প্রচুর প্রচুর লোকের সমারোহ বসবাস করছে বাচ্চারা এদিকে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে খেলাধুলা করছে আপনার কাছে মনে হবে যেন এটা আগে এমন ছিল যা আজ নূতন কালতা পুরাতন এইভাবেই পৃথিবী গড়ে উঠছে আমি আবার ফিরে যাচ্ছি সেই বিশেষ আলোচনায় যে এখানকার যে ইটের আড়ালে যে ওদের বাড়ির ভেতরে যেই কাঠ খড়ির কঙ্কাল এমন কি এই সকল বিল্ডিংয়ের যে পাঁজর সেটাও কিন্তু কাঠ খড়ি দিয়ে তৈরি আর এদের ফাউন্ডেশনটা খুব একটা গভীর করে না ফাউন্ডেশনটা খুবই শ্যালো হালকা এই জন্য যে এখানকার মাটি অনেক অনেক শক্ত পাথুরে বাংলাদেশের মতো এদের মাটি এত নরম নয় যার ফলে ওদেরকে আর গভীরে যেতে হয় না এবং এইখানে কখনো ঝড় তুফান টাইফুন হয় না বলেই দেখুন কিভাবে টিন দিয়ে তাদের টিনের চালা করেছে এটা টিনের চালা আবার প্রায় বেশিরভাগ হয় টাইলসের এটা টাইলস অনেকে শক করে তারা এই ধরনের তাদের বাড়ির উপরে টিন দিয়ে থাকে করোগাইটেড টিন এখানকার রাজ মিস্ত্রি এবং যুগালি যারা আছেন তারা কিন্তু অনেক অনেক পয়সা উপার্জন করেন এদের অন্তত ঘন্টায় পঞ্চাশ ডলার তারা কামায় দেখুন এই যে যিনি ইট গাঁথছেন তিনি কিন্তু রাজ মিস্ত্রি নয় তাকে বলা হয় ব্রিক লেয়ার তিনি ইট গাঁথছেন তিনিও ঘন্টায় ৩০ থেকে চল্লিশ ডলার করে কামাচ্ছেন আমি এরপরে ধীরে ধীরে আরেকটি স্থানে যাচ্ছি সেখানে আরেকটি ঘরকে খুঁটিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন যে সকল শ্রমিক তাদের মূল্য এখানে অনেক বেশি তাদের জীবনের মূল্য বেশি এবং তাদের ইন্স্যুরেন্স করা থাকে অর্থাৎ কর্মরত অবস্থায় যদি তাদের কোনো যান মালের ক্ষয় ক্ষতি হয়ে থাকে কন্ট্রাক্টর কোম্পানি তাদেরকে প্রচুর টাকার গচ্চা দিতে হয় প্রচুর টাকা তাদের ইন্স্যুরেন্স এখানে অর্থাৎ জীবনের মূল্য এখানে অনেক বেশি যেটা বাংলাদেশে কোনোভাবেই চিন্তা করা যায় না দেখুন এখানে কিভাবে কাজ করছে একজন একজন শ্রমিক হ্যালো হাও আই ইউ ফাইন থ্যাংক ইউ ওয়াই ইউ ফ্রম ফ্রম ইন্ডিয়া কিদার কি ভাই পঞ্জাব সি কিয়া লুধিয়ানা ঝালেন্দের মোগা কিয়া বাত হ্যাঁ ভাই ইদার কাম করতে হ্যাঁ তুম কিতনে সাল কাম করতে দো সাল কিয়া বাত হ্যাঁ পয়সা জ্যাদা মিলতা ইদার জ্যাদা ইন্ডিয়া সে এসা এতনা জ্যাদা পয়সা নাই মিলতা আচ্ছা আচ্ছা বড়িয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে ভাইয়া ছেলেটি ভারতের পাঞ্জাবের লোক এখানে এই বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর প্রচুর বিদেশ থেকে আগত লোকরা কাজ করে থাকে আর বিশেষ করে অবৈধভাবে অনেকে যারা অবস্থান করছে এই দেশে তাদেরকে সাধারণত এই ধরনের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজ করতে দেখা যায় কারণ ইমিগ্রেশনের ঝামেলাটা এখানে খুব একটা হয় না আর এখানকার কন্ট্রাক্টাররা অনেকটা এদেরকে কিছুটা কম মূল্য দিয়ে অনেক কঠিন কাজ করাতে পারে সেই জন্যই তারাও ভালো ব্যবসা করছে ইমিগ্রেশন এইভাবে টই টই করে খুঁজে এদেরকে ধরার কোনো রকম তাদের এত সময় তারা দেয় না সেই জন্য খুবই নিরাপদে অবৈধ যে কেউ আসলে এই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাথে কাজ করে নিরাপদে তারা তাদের পয়সা উপার্জন করতে পারে আমি আমার দুলকে অর্থাৎ আমার গাড়িকে এইখানে পার্ক করেই আমি নিজে নিজেই ভিডিও করছি আমি এই বাড়িটার সামনেই একটু আপনাদেরকে আর একটু কাছে নিয়ে যাচ্ছি দেখুন এখানকার কনস্ট্রাকশনগুলো একটু ভিন্ন ধরনের বাংলাদেশে এই ধরনের কনস্ট্রাকশন হয়ে থাকে না অর্থাৎ কোনো একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ দেয়ার আগেই ওদের গায়ে কোনো ইটের গাঁথুনি দেয়ার আগেই 
এদের যে জানালার গ্লাসগুলো আগেই ফিট করে রাখা হয় বসিয়ে দেওয়া হয় খাপে খাপে তারপর এটা দুই লেয়ার হয় দুইটা স্তরের দেয়াল হয় বাইরের স্তরটা হয় ইটের আর ভেতরের স্তরটা হয় এক ধরনের মেলা মাইন পিস বোর্ড জাতীয় দ্রব্যে দেখুন সম্পূর্ণ একটা পিস বোর্ড দেখুন কম্প্রেসড টিম্বার আর এগুলো কিন্তু খাঁটি কাঠ এগুলো যারা এই সকল নতুন মাটির উপরে অনাবাদী জমির উপরে যারা এই ধরনের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলেন তাদেরকে সাধারণত এই দেশের ডেভেলপার বলা হয় আর প্রচুর বাংলাদেশি এবং স্বল্প আয়ের অথবা কিছু বিলাসী ব্যক্তিও শহর থেকে দূরে চলে আসে একটু নিরিবিলি থাকার জন্য ভালোভাবে থাকার জন্য কম খরচে আপনি এখানে বিশাল একটি প্রাসাদ পেয়ে যেতে পারেন হাত পা ছড়িয়ে বিরাট বিরাট বেডরুম নিয়ে আপনি একটা বাড়ি আপনি থাকতে পারেন কিন্তু যারা শহুরে জীবন যে আপনি অভ্যস্ত ব্যস্ততাকে পছন্দ করে তারা এত দূরে আসেন না আমি অনুমতি নিয়েই একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম দেখুন এই বাড়িটার এদিকে এখনো কাঠের যে চেরা গুলো রয়ে গেছে আর বাইরে দেখুন কিভাবে ইট বসিয়ে দেয়া হয়েছে শ্রমিকরা কাজ করছে আমি এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাব নিরাপত্তার খাতিরে বাইরের কাউকে এখানে প্রবেশ করা নিষেধ কিন্তু আমি এখানকার যে রাজ মিস্ত্রি আছে তার কাছ থেকে একটু অনুমতি নিয়েছি আমি মই দিয়ে দেখুন উপরে উঠে এসেছি মই দিয়ে উপরে উঠে এসেছি এটা দোতলা একটা টাউন হাউস আর দেখুন এখানকার যে ফ্লোরগুলো এই যে ফ্লোরগুলো এগুলো সম্পূর্ণ পিস বোর্ড দেখুন এগুলো এক একটা বেডরুম হবে আর এর বাইরে সেই মেলামাইন পিস বোর্ডগুলো হবে আমার এবার নামার পালা এবার নেমে যাচ্ছি আমি আমাকে ধীরে ধীরে নামতে হচ্ছে এই বয়সে পড়ে গেলে একেবারেই শেষ নামছি এগুলো টেম্পোরারি শুধু রাজ মিস্ত্রি এবং মিস্ত্রিদের কাজের জন্যে এই সিঁড়িটা দেয়া হয়েছে হালকা ছোট ছোট মালগুলো এবং ইট তোলার জন্যে দেখুন এই বেল্টটা ইউজ করা হয় আপনি এখানে ইট বসিয়ে দেবেন আর ঠিক এইটা এই বেল্টে ইটগুলো উপরে নিয়ে যাবে ঠিক রাজ মিস্ত্রির কাছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি দুজন কনস্ট্রাকশন শ্রমিকের সামনে একজন হচ্ছে ফ্রিজিয়ান ইউ ফ্রিজি ইন্ডিয়ান ওর ফ্রিজিয়ান ফ্রিজিয়ান অরিজিন ফ্রিজিয়ান আর ইনি হচ্ছে সে আমাদের ভারতীয় পাঞ্জাবি শ্রমিক কেন নাম আছে তোমারা ভাই লাও লাও কতনে সাল তুমি অস্ট্রেলিয়া মে চার সাল হো গিয়া হাম হাম আছিস পার আওয়ার আমাকে সঠিক কথা বলছে না একটু চেপে যাচ্ছে এবং এই দুইজনের সম্ভবত তাদের ইমিগ্রেশন কোন সমস্যা আছে যে কারণে তারা ক্যামেরার মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না এখানের যে টাইলস গুলো কিভাবে আনা হয় দেখুন কিভাবে বিস্কিটের মতো সাজিয়ে প্যাকেট করে এই টাইলসগুলো এইভাবে আনা হয় আর ওদিকটা আছে কাঠ এই বাড়িতে এইগুলো লাগবে সিডনি শহর থেকে এত দূরে এর পরও এই যে নতুন যে বাড়িটা হয়েছে এই বাড়িটা সাপ্তাহিক ভাড়া হচ্ছে সাড়ে চারশো ডলার দেখুন এত দূরেও বাড়ি ভাড়ার দাম কি আর এই দেশে ভাড়া হয়ে থাকে সপ্তাহে এখানে কোনো মাসিক ভাড়া হয় না সিডনির এই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশের তিন থেকে চারজন ব্যক্তি আছে তারা নিম্ন মাঝারও সাইজের কনস্ট্রাকশন কোম্পানি নিয়ে কাজ করছেন তারাও চালাচ্ছেন তাদের কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের কন্ট্রাক্টরের মান বাড়ছে তাদের ব্যবসা বাড়ছে আগামীতে হয়তো দেখা যাবে এইরকম কোনো একটি বিরাট এলাকার 
কনস্ট্রাকশন দায়িত্বে আছেন একটি বাংলাদেশি কোম্পানি আমি একজন খাঁটি খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান একজন এই বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকের সাথে এখন কথা বলবো হ্যালো গুড আফটারনুন হ্যালো হাও আর ইউ স্যার Good, thank you. Yourself? Oh, fine. Thank you very much. Uh, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry and Christmas what is your name? It's Grant. Graham. And what do you do? I'm a maintenance carpenter. So. Maintenance carpenter. Uh, we are a little bit of a mystery. Look, uh, Australian uh, mystery. We have a car in the back of the car. We have a car in the back And how long have you been in this industry? I've been in the industry on and off for the last 20 years. Uni got a big bachot dhore ei mystery hisabe kaaj korchen mystery kaacher mystery. As you are a carpenter, can I ask you one question? Why people they use timber inside a building instead a double brick? Why? Uh, well, with timber, it's a, a cost issue in Australia. It's a lot more cost effective to use timber frame and then a brick veneer on the outside. Uh current problem at the moment is a shortage of bricklayers and the cost of bricks তিনি বললেন যে এই কাঠ খড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে খরচ কমানোর জন্য এবং ডাবল ব্রিক দিয়ে যদি বিল্ডিং করা হয় সেটা হবে খুবই এক্সপেন্সিভ আর তাছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে এখন রাজ মিস্ত্রি অর্থাৎ ইট গাঁথার মিস্ত্রির বড়ই অভাব আর এই খরচ কমানোর জন্যই মূলত এই তাদের মতো গ্রান্টের মতো এই কাঠ মিস্ত্রিরা বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে থাকে Is that... Can I can I ask you uh, a carpenter like you in Australia how much do they earn per hour in a normal hour not holiday or penalty hours how much uh, at the present rate it would be somewhere in the vicinity of $32 an hour um, on wages and penalty if it is uh, if it is holiday off time then uh, it, it would go up considerably probably in the vicinity of uh, $45 an hour. $45 an hour. Penalty rate. Okay. Saturday. Oh, okay, and what's about the Saturday timing, uh, your Saturday, payment? Saturday timing would be in the vicinity of $45 an hour. Right, right. And uh, per week, how many hours? Per week, uh, during the week we would do at least 40 hours. Uh, 40 hours. Mo- most people do 50. 50 hours. And then... Hour. Uh, a full day on Saturday as well because the industry is so busy very busy do you think Australia need a carpenter and uh, like a bricklayers from overseas oh well definitely that's how we're filling our uh, skill shortage <laughs> right okay Graham thank you thank you very much for your time thank you thank you Bondhura I mean J Adjun Chuta or Tajik Kaat Mystery J Shakat Kaat Nietzsche তারা থেকে আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলছি তিনি ঘন্টায় বত্রিশ ডলার পান আর যদি সেটা যদি নর্মাল আওয়ার হয় আর যদি সেটা বন্ধের অসময় হয়ে থাকে তবে সেটা হয়ে যায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ ডলার ঘন্টা অস্ট্রেলিয়াতে রাজ মিস্ত্রি এবং কাঠ মিস্ত্রির যথেষ্ট অভাব আছে সেজন্যই তারা বিদেশ থেকে অনেক আগে অনেক দক্ষ রাজ মিস্ত্রি এবং কাঠ মিস্ত্রি এনেছিল এখনও আনছে ইংরেজি জানেন এবং শিক্ষিত রাজ মিস্ত্রি এবং কাঠ মিস্ত্রি এদের দাম এখানে অনেক বেশি তাদের সার্টিফিকেট এবং এক্সপিরিয়েন্স দক্ষতা থাকলে অবশ্যই এখানে তাদের জন্য আসা সম্ভব হ্যালো বন্ধুরা আমি বনি আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে সিডনি থেকে অনেক দূরে পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে একটি নতুন আবাসিক স্থানে নিয়ে এসেছি এখানকার জনজীবন কিভাবে গড়ে উঠছে ভবিষ্যৎ সিডনির ভবিষ্যৎ ফিউচার অফ সিডনি গ্রেটার সিডনি আমি আপনাদেরকে আজ দেখালাম আর এখানে কিভাবে বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে গড়ে ওঠে সেটাও দেখালাম দিস ইজ বনি আমিন ফ্রম ল্যাপিংটন সিডনি অস্ট্রেলিয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ